benvenuti sul mio canale oggi vi propongo questo bellissimo scialle che ho voluto realizzare sì in cotone in un filato che è un misto cotone ma anche over è uno scialle molto avvolgente e infatti è quasi un metro e ottanta di larghezza per 85 centimetri di altezza è molto colorato al quale ho voluto applicare delle frange per renderlo un po' gypsy. Lo schema che ho utilizzato per questo scialle è veramente molto semplice, non è nient'altro che la ripetizione di due giri. Detto questo vi lascio al materiale e alla spiegazione. Per questo scialle ho usato il cotone Milù della 3 Sfere, che è composto da 55% cotone, 45% acrilico, è in cake da 150 grammi di prodotto per 600 metri. La casa consiglia la lavorazione in ferri o uncinetto 2,5, 3. Io per questo progetto ho usato una cake e mezza. Non ce l'ho intero da farvi vedere perché questo mi è rimasto, lo scialle l'ho già fatto, dovrò solo mettere le frange. Come avrete già visto c'è la foto della cake in copertina. L'ho lavorato con un uncinetto del 3,5. E dopodiché avrete bisogno di un metro da sarta, un paio di forbici e un ago da lana. Io ancora non ho scelto quello che mi servirà, quindi mi sono preparata tutta la scatoletta. Allora inizieremo con il campione dello scialle che farò con un altro filato. Dopodiché insieme metteremo le frange. Vi faccio vedere come ho, ho usato le cake. Ho iniziato con la prima, l'ho iniziata dall'interno. L'interno tra l'altro ha anche questa linguetta dove estrarre il capo è veramente molto semplice. Quindi la prima l'ho iniziata da, dall'interno, ho iniziato lo scialle con l'interno. Dopodiché sono andata a lavorare finché l'ho finita. Quando ho finito la prima cake che l'ho finita su questo colore che è un bordeaux, un rosso geranio, vedete voi come volete chiamarlo. Praticamente l'ho finita a questa altezza. Ho agganciato l'altra cake dalla, dallo stesso colore, cioè dall'esterno, agganciando lo stesso colore e sono andata praticamente in degradé fino a che sono arrivata ad una misura di 177-178 per 85 centimetri quindi è molto largo molto avvolgente ora andiamo a vedere come ho svolto lo scialle vi farò un campione con un altro filato dopodiché le frange le metteremo insieme quindi prendo filato e uncinetto e faccio un anello magico quindi avvolgo il filo su due dita faccio passare dietro la parte lunga entro con l'uncinetto prendo il filo e salgo con 3 catenelle queste saranno il nostro primo punto alto dopodiché ne dovrò fare altre 8 quindi dovremmo avere un totale di 9 punti nell'anello Fatti i 9 punti alti, tiro il mio filo. Ricordate quando iniziate con l'anello magico di lasciare sempre un bel pezzetto di filo in modo da ripassare più volte, altrimenti rischiate di, far di, di disfare il lavoro. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Ne aggiungo una di separazione, prendo il filo, giro il lavoro questo punto l'ho già lavorato quindi non lo calcolo, entro nel punto successivo e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione e faccio un altro punto alto. Alla fine dovremo avere 9 punti alti separati da una catenella. Quindi per tutto questo giro facciamo punto alto, catenella, punto alto, catenella e finiremo il giro con un punto alto. Thank you. 
Dopodiché partiamo con la lavorazione vera e propria dello scialle. Quindi saliamo con 4 catenelle che saranno un punto altissimo, il nostro primo punto altissimo. Dopodiché ne aggiungiamo 4 di separazione. Quindi prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto qui e faccio un punto altissimo. Quindi entro, prendo il filo e scarico gli anellini a 2 a 2. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione. Salto questo archetto, salto il punto alto, salto lo spazio della catenella che viene dopo, entro nel punto alto successivo e faccio un punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto due volte quindi salto l'archetto salto lo spazio creato dalla catenella numero 1 salto il punto alto numero 1 salto lo spazio che viene dopo entro nel punto alto successivo e lavoro un punto altissimo questa sarà la nostra punta 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto di base faccio il mio punto altissimo di nuovo 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto di base faccio un punto altissimo vedete in questo modo abbiamo creato la nostra punta dopodiché aggiungo 2 catenelle e salto il primo spazio dopodiché viene il punto alto salto il secondo spazio entro nel punto alto successivo faccio il mio punto basso aggiungo 2 catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto e vado nell'ultimo punto che praticamente è la terza catenella partendo dal basso entro e vado a fare il mio punto altissimo 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto rientro e faccio l'altro punto altissimo così abbiamo dato la forma al nostro scialle ora ripartiamo saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito sotto e ne faccio altri tre. Quindi, come questo primo gruppo, dovremo avere un totale di quattro punti alti. Le tre catenelle iniziali più tre che andiamo a lavorare. Dopodiché aggiungo due catenelle di separazione, riprendo il filo, rientro nello stesso archetto di base e faccio tre punti alti. Dopodiché mi sposto direttamente nell'archetto successivo. Qui abbiamo il punto altissimo, qui c'è l'archetto che viene dopo, faccio un punto basso. Aggiungo una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto che viene dopo, dopo il punto basso del giro precedente, e faccio un altro punto basso. Prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo e vado a lavorare 3 punti alti due catenelle rientro nello stesso archetto di base e faccio 3 punti alti aggiungo una sola catenella di separazione Entro subito nell'archetto che viene dopo e ripeto 3 punti alti, 2 catenelle, rientro nello stesso archetto di base, faccio i miei 3 punti alti. E abbiamo creato, lavorato la nostra punta. 
dopodiché mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso faccio una catenella vado nell'archetto che viene dopo faccio un punto basso dopodiché prendo il filo e vado nell'ultimo archetto utile quello dell'angolo e vado a ripetere tre punti alti due catenelle e altri tre punti alti nello stesso archetto di base dopodiché chiudo con un punto alto nella quarta catenella partendo dal basso quindi 1 2 3 e 4 E questa è la forma dello scialle. Dopodiché ripartiamo. Quindi facciamo qua 4 catenelle di separazione. Due volte filo sull'uncinetto. Entro nel punto che ho subito qua sotto. Praticamente creiamo un V formato da due punti altissimi e 4 catenelle in questa maniera. Quindi ho fatto il punto altissimo, aggiungo due catenelle di separazione, mi infilo nello spazio formato dalle due catenelle, faccio un punto basso, due catenelle di separazione, due volte filo sull'uncinetto, vado a cercare lo spazietto formato da una catenella tra i due punti bassi, che è qui. Qui abbiamo un punto basso, qui abbiamo un punto basso, qui c'è la catenella. Entro e faccio il mio punto altissimo, 4 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e faccio il punto altissimo. Aggiungo due catenelle di separazione, vado nello spazio creato dalle due catenelle successivo con un punto basso. Dopodiché rifaccio le due catenelle ed entro qua dentro al centro praticamente dove abbiamo lavorato una catenella sola quindi faccio due volte filo sull'uncinetto punto altissimo 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto rientro punto altissimo 4 catenelle di nuovo due volte filo sull'uncinetto rientro in tutto dovremmo avere tre punti quindi punto altissimo 4 catenelle punto altissimo 4 catenelle punto altissimo nello stesso spazio di base dopodiché aggiungo le due catenelle di separazione mi infilo nello spazio successivo con un punto basso 2 catenelle filo sull'uncinetto vado a cercare questo archettino tra i due punti bassi entro e faccio punto altissimo 4 catenelle e un altro punto altissimo 2 catenelle vado a cercare l'archetto entro faccio punto basso di nuovo 2 catenelle due volte filo sull'uncinetto e vado sull'ultimo punto che abbiamo e ripetiamo punto altissimo 4 catenelle E un altro punto altissimo salgo con 3 catenelle di separazione giro il lavoro salgo con 3 catenelle giro il lavoro entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio 3 punti alti Due catenelle rientro 3 punti alti mi sposto nell'archetto successivo questo faccio un punto basso aggiungo una catenella e mi sposto scavalco il punto basso mi sposto nell'archetto che viene dopo e faccio un punto basso prendo il filo 
entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle tra i due punti altissimi e vado a fare il mio ventaglietto di 3 punti alti 2 catenelle e 3 punti alti mi sposto nell'archetto punto basso catenella di separazione scavalco il punto basso entro nell'archetto successivo punto basso prendo il filo qui dovremo lavorare 3 punti alti due catenelle tre punti alti e abbiamo fatto metà nel, della punta ora aggiungiamo una catenella di separazione ci spostiamo nell'altra metà punta e lavoriamo in maniera speculare quindi tre punti alti due catenelle rientriamo nello stesso archetto e facciamo altri tre punti alti mi sposto nell'archetto successivo faccio un punto basso una catenella scavalco questo punto qua entro nell'archetto che viene dopo un punto basso dopodiché mi ritrovo l'archetto entro e faccio il mio gruppo di tre punti alti due catenelle e tre punti alti nello stesso archetto di base mi sposto nell'archetto dopo punto basso catenella scavalco il punto basso entro nell'archetto successivo punto basso e siamo alla fine quindi entriamo nell'ultimo archetto utile tre punti alti 2 catenelle rientro nello stesso archetto di base 3 punti alti dopodiché chiudo il giro con un punto alto della quarta catenella utile partendo dal basso quindi 1 2 3 4 e mi chiudo qui praticamente il lavoro da fare è tutto questo ora lo ripetiamo un'altra volta insieme dopodiché andremo a mettere le frange allo scialle quindi arrivata a questo punto fatta la riga di ventaglietti di punti alti dovremo fare i punti b con i punti altissimi quindi aggiungo 4 catenelle per salire poi ne faccio 4 di separazione due volte filo sull'uncinetto entro nel punto che ho subito qua sotto e faccio il mio punto altissimo aggiungo 2 catenelle di separazione mi sposto nelle due catenelle tra i gruppi di tre punti alti faccio un punto basso 2 catenelle due volte filo sull'uncinetto entro nello spazio formato da una catenella tra i due punti bassi qua lo dovete cercare un po ma ma si vede quindi entrate qua punto altissimo 4 catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto punto altissimo adesso qui ho un nodo voi non fateci caso è un filato che avevo già quindi è giusto il campione e ho fatto il punto altissimo due catenelle di separazione mi sposto nello spazio formato dalle due catenelle tre gruppi di tre punti alti e faccio un punto basso 2 catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto vado a cercare questo buchino qui e faccio il mio punto altissimo 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto e rientro due catenelle di separazione entro nel, nel primo gruppo della punta entro nelle due catenelle faccio il punto basso aggiungo due catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto entro nello spazietto centrale quello formato da una catenella e faccio 
la mia punta quindi un punto altissimo 4 catenelle un altro punto altissimo 4 catenelle e un altro punto altissimo nello stesso spazio di base abbiamo creato la nostra punta 2 catenelle di separazione mi sposto nello spazio e vado a lavorare in maniera speculare così come abbiamo lavorato di qua dobbiamo lavorare di qua ci ritroviamo poi dopo quando ho finito e ripartiamo con il giro successivo ho lavorato il mio ultimo punto basso qui nel, nel tra i due gruppetti di tre punti alti aggiungo 2 catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto vado a completare l'ultimo modulo quindi punto altissimo 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto di base e faccio un altro punto altissimo dopodiché facciamo il giro successivo che non è nient'altro ripetersi del di questo giro qua praticamente questo Scialle è molto semplice perché a parte l'inizio dove comunque va formato il semicerchio per dare l'impostazione allo scialle dopodiché sono tutti sono la ripetizione di due giri quindi arrivati a questo punto salgo con 3 catenelle rientro nella stesso entro nell'archetto che ho subito sotto e lavoro 3 punti alti aggiungo 2 catenelle rientro nell'archetto e faccio altri tre punti alti mi sposto nell'archetto successivo faccio un punto basso catenella di separazione scavalco il punto basso del giro sottostante faccio entro nell'archetto che viene dopo faccio un altro punto basso dopodiché mi ritrovo l'archetto formato dalle 4 catenelle vado a fare il mio ventaglietto 3 punti alti 2 catenelle e altri 3 punti alti nello stesso archetto mi sposto nell'archetto successivo punto basso catenella di separazione vado nell'archetto che viene dopo punto basso filo su un uncinetto entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle vado a fare il ventaglietto 3 punti alti 2 catenelle e 3 punti alti vado avanti con un punto basso quindi entro nell'archetto che viene dopo faccio un punto basso aggiungo una catenella di separazione entro nell'archetto successivo punto basso e qui mi ritrovo con la punta quindi filo sull'uncinetto entro nell'archetto che ho subito dopo vado a fare il mio ventaglietto quindi 3 punti alti 2 catenelle e altri 3 punti alti aggiungo una catenella di separazione mi sposto nell'archetto successivo e vado a ripetere in maniera speculare quello che ho fatto di qua quindi entro nel, nell'archetto faccio tre punti alti due catenelle rientro tre punti alti vado nell'archetto successivo punto basso catenella di separazione mi sposto nell'archetto dopo punto basso e ci vediamo alla fine di questo lato sono entrata nell'ultimo archetto ho già lavorato il primo gruppo di tre punti alti dopodiché vado a farmi le mie due catenelle prendo il filo rientro ne lavoro altre altri tre riprendo il filo e vado a chiudermi sulla quarta catenella partendo dal basso con un punto alto
questo è il nostro scialle praticamente i eh, giri da ripetere sono questi un giro di punti altissimi a catenelle e un giro di punti alti punti bassi no, un giro di punti altissimi catenelle punti bassi e un giro di punti alti catenelle punti alti e andate avanti a lavorare finché siete arrivati alla misura che desiderate io ho fatto un maxi challe perché lo volevo piuttosto avvolgente però voi potete fermarvi anche a una bactus per esempio oppure magari in sette minute avete bisogno di uno scialle più piccolino quelle sono cose che dovete decidere voi ora passiamo all'applicazione delle frange per l'applicazione delle frange vi insegno un trucchetto un trucchetto che ho imparato lavorando in varie sartorie quindi noi faremo una frangia di circa 12 cm quindi taglierò il filo a 25 cm per evitare errori cosa faccio prendo lo scotch di carta ne prendo un pezzettino e lo incollo all'inizio del centimetro cioè dove siete comodi davanti a voi ovviamente un altro pezzettino di scotch di carta qui tengo bene piatto qui ho il mio i miei 25 centimetri anche se sono 25 e 2 mm non succede niente e vado ad attaccare l'altro scotch di carta e se non so se lo vedete bene magari vi faccio un segno con una penna così almeno lo vedete meglio quindi io qui lo vedo però voi magari non lo vedete Faccio una riga nera all'inizio dello scotch. Praticamente tra scotch e scotch sono 25 cm. Prendo il mio filo e lo prendo dalla parte dove ho finito perché voglio dare continuità al colore. E vado a tagliare. Adesso non so se li farò di 3 o 4. Io farò una frangia da 3 fili. Quindi... Ne preparo due ciuffetti alla volta, quindi 3 e 3, 6, perché poi vi faccio vedere come farò. Siccome il filo è a sfumare, dovremo lavorare in maniera speculare, quindi partendo dalla punta ne metteremo una a destra e una a sinistra. Dopodiché andremo avanti sempre con una a destra e una a sinistra, in modo che il, la frangia resterà sfumata allo stesso modo. Prendo il mio scialle e lo metto dal rovescio. Uso un uncinetto un pochino più grosso. Dopodiché prendo i fili. Entro nella punta. Qui ci sono due archetti, uno, uno, due. Entro nella punta. Prendo il filo. Tutti i fili. Vado a riprendere il resto, praticamente eh, faccio una catenella e ho attaccato la frangia. Dopodiché entrerò qui, quindi ripiego in due i miei fili, entro, prendo la frangia e faccio una catenella. Voilà! Dopodiché vado a misurare ancora, faccio ancora i miei sei pezzetti. Ho tagliato ancora i miei due gruppetti di filato, quindi faccio, rifaccio la stessa cosa. Faccio, prendo il mio filo, lo ripiego in due. Entro, sempre avendo la parte rovescia dello, dello scialle verso di noi, entro nell'archetto subito dopo alla frangia che abbiamo già messo e faccio questa catenella entro in questo archetto quindi prima abbiamo fatto quello di sinistra adesso facciamo quello di destra entro E rifaccio la stessa operazione. 
Ora ritaglio i miei sei pezzetti di fili. E lavoro un po' lunghino, ma alla fine paga. Poi, se volete farlo senza frange, comunque lo scialle è bello lo stesso, perché ha una smerlatura naturale che volendo può essere eh, terminato così senza aggiungere altro nella sua semplicità. Io volevo dare un tocco in più, volevo dargli questo... Avendo questi todi caldi, volevo dargli un tocco gypsy. E di nuovo prendo i miei tre fili, li ripiego in due, lo scialle è sul rovescio verso di me. Vado dalla parte opposta, prendo i miei tre fili, li porto a pari. li ripiego e voilà e vado avanti in questa maniera finché ho finito lo scialle ci vediamo quando ho finito di mettere tutte le frange Ho finito di mettere tutte le frange, adesso andiamo a vedere lo scialle sul manichino. Un'ultima cosa, volevo farvi vedere quanto ho consumato. Praticamente ho avanzato ancora più di metà cake, che probabilmente da qui ci ricaverò una bandana. Per chi volesse usare lo scialle come pareo, magari ci faccio anche la bandana da abbinare per andare in spiaggia, per le giornate al mare. Detto questo... Andiamo a vedere lo scialle sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.